திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாற்றம்பள்ளி அடுத்த ஆத்தூர்குப்பம் பெரிய ஜங்களாபுரம் பகுதியில் வசிப்பவர் மணி அறுபது வயதான இவர் அதே பகுதியில் விவசாயம் பார்த்து வந்திருக்கிறார் இவருடைய மகன் சிவனுக்கும் கந்திலி பகுதியைச் சேர்ந்த ஆசிரியராக பணியாற்றி வந்த முருகம்மாள் என்பவருக்கும் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணம் நடந்துள்ளது சிவன் முருகம்மாள் தம்பதியருக்கு ஒரு மகன் ஒரு மகள் உள்ளனர் தற்போது சிவன் ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியில் இராணுவ வீரராக பணியாற்றி வருகிறார் சிவன் முருகம்மாள் இருவருக்கும் இடையில் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அடிக்கடி வாக்குவாதம் நடந்ததாகவும் இதனால் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முருகம்மாளிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் சிவன் விவாகரத்து வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருவதால் முருகம்மாள் சிவன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி கந்திலி பகுதியில் வீடு ஒன்றை வாடகைக்கு எடுத்து இரண்டு குழந்தைகளுடன் வசித்து வந்துள்ளதாக தெரிகிறது கடந்த பதினைந்து நாட்களுக்கு முன் சிவன் தனது சொந்த ஊருக்கு வந்து சென்றிருக்கிறார் சிவன் ஊருக்கு வந்து சென்ற விவரம் முருகம்மாளுக்கு தெரியவர விவாகரத்து வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் ஒருவேளை சிவன் வேறு திருமணம் செய்து கொள்ள வந்திருக்கலாம் என்கிற அச்சத்தில் மூன்று நாட்களுக்கு முன் தனது இரண்டு குழந்தைகளுடன் சிவன் வீட்டிற்கு சென்றிருக்கிறார் சிவனின் தந்தை மணி மட்டும் வீட்டில் இருந்துள்ளார் இதுதான் என்னுடைய வீடு இனிமேல் நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் என்று தனது மாமனார் மணியிடம் கூறியிருக்கிறார் இதற்கு மணி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கிறார் பல மணி நேரம் வாக்குவாதத்திற்கு பிறகு முருகம்மாள் வீட்டிற்குள் சென்றதாக கூறப்படுகிறது காலை சமையலறையில் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்த முருகம்மாளை பின்பக்கமாக நின்று கட்டையால் அடித்துள்ளார் மணி இதனால் நிலை தடுமாறி அதே இடத்தில் மயங்கி விழுந்திருக்கிறார் முருகம்மாள் இந்த சம்பவங்களை பார்த்த முருகம்மாளின் குழந்தைகள் சத்தம் போட்டுள்ளனர் இதனால் கடுப்பான மணி இரண்டு குழந்தைகளையும் தனி அறையில் அடைத்துவிட்டு மயங்கியிருந்த முருகம்மாளின் கழுத்தை தான் கொண்டு வந்த கத்தியால் அறுத்துவிட்டு முருகம்மாள் இறந்துவிட்டாரா என்று உறுதி செய்த பின் கொலை செய்ய பயன்படுத்திய கத்தியை அருகில் இருந்த கிணற்றில் வீசிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பித்ததாக கூறப்படுகிறது குழந்தைகளின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினர் வீட்டிற்கு வந்து பார்த்தபோது முருகம்மாள் இரத்த வெள்ளத்தில் இறந்து கிடந்ததை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர் தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த காவல்துறையினர் முருகம்மாளின் உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறாய்விற்கு அனுப்பி வைத்தனர் முருகம்மாளின் தந்தை முருகேசன் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணையை தொடங்கிய காவல்துறையினர் தலைமறைவாக முயன்ற மணியை ஆத்தூர்குப்பம் பேருந்து நிலையத்தில் வைத்து கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் திருப்பத்தூரிலிருந்து செய்தியாளர் செந்தில்குமார் நியூஸ் செவன் தமிழ்